Hola, ¿qué tal? Soy Martín Alejandro Crocio, profesor nacional de Educación Física, instructor y entrenador también nacional de tenis. Eh, actualmente trabajo en el Campana Boa del Club y en el Country Club El Bosque de Campana. Y bueno, hoy les voy a dejar lo que es, en mi parecer, los cinco mejores eh, jugadores de la historia del tenis. En el puesto número 5 se encuentra Rod Leiber. Eh, este jugador australiano que hoy tiene 81 años eh, jugó desde el año 1962 hasta el año 1976 eh, y fue uno de los pocos jugadores que atravesó las dos eras del, del tenis la era amateur y la era profesional que se convierte en 1968 en la, la era open Leiber ganó infinidad de títulos tiene 71, 71 títulos de ATP 11 Grand Slams eh, y alcanzó el puesto número 3 del mundo lo que lo posiciona en la, en la tabla como el séptimo eh, jugador más ganador de la historia pero sin lugar a dudas eh, la parte más importante de, de, de su carrera la logra en el año 1962 y también en el año 1968 cuando gana el Gran Slam el Gran Slam les recuerdo son los cuatro torneos grandes que se juega hoy en día que, eh, que serían Australia Open Roland Garros, Wimbledon y el US Open eh, Rod Leiber no solamente que alcanza a ganar los cuatro, sino que lo, lo, lo gana en forma consecutiva, eh, o sea, en, en el mismo año, ¿sí? en, en una misma temporada, lo cual jugadores lo han podido ganar en, en, en distintos años y han ganado los cuatro, los cuatro grandes, pero nunca como Leiber que lo pudo hacer como Matres en el 62 y, como, y en el 68 como profesional, ganándolo, repito, en forma consecutiva y en una misma temporada, así que bueno, un récord que hasta ahora nadie lo pudo, lo pudo alcanzar. A modo de curiosidad y realmente me llamó la atención cuando vea la, la, la historia de Rod Leiber es que eh, especialistas en el tema asegura de que, aseguran de que Leiber en los 5 años que tuvo como amateur, o sea que no le contaron la, la cantidad de títulos y de resultados que tuvo en ese momento, hubiera alcanzado o tendría hoy en la actualidad más de 185 títulos eh, sobre solamente los 71 que, que le están contando y, y, y es más, hubiera estado 7 años en el, en el puesto número 1 bueno, cosa que si hoy realmente sería confirmado estaría confirmado en los libros no, no estaría en el puesto número 5 así que bueno, sin lugar a dudas eh, Rod Leiber, una leyenda del tenis que marcó un camino eh, del deporte blanco bueno, y en el puesto número 4 coloco a John Borg bueno, acá voy a dejar eh, algunos jugadores eh, afuera de, de, este, de este puesto, lamentablemente, que por ahí ganaron algunos Grand Slams, otros ganaron algunos títulos más, como fueron Connors, el Endel, eh, el mismo McEnroe, que para mí fue el mejor, el más talentoso de la historia, bueno, Sampras, así que bueno, perdón por, 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 por los que son fanas de, de esos jugadores, pero para mí Borg en, en mi ranking lo tiene bien merecido el, número, el puesto número 4, y bueno, contándole un poquito cómo, cómo jugaba Borg, eh, este jugador sueco que era terriblemente rápido, eh, con unas piernas in increíbles, eh, desarrollando un juego desde el fondo de la cancha muy pero muy sólido, tanto de drive como de revés. Eh, realmente era llamativo la atención de, 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 cómo, de cómo llegaba posicionado a cada, a cada tiro y cómo, con qué facilidad pasaba a sus rivales con los passing shots cuando lo atacaban y, y bueno, y creando un estilo por ahí no común en ese, en ese momento que es el estilo de fondo de la cancha eh, Borg se pudo imponer prácticamente con, con casi todos sus rivales eh, de esa época y bueno, otra cosa llamativa también de que, de que junto a Vilas eh, fueron los dos que, que impusieron el, el, el top spin un efecto que, de rotación hacia adelante que hoy es usado por prácticamente todos los jugadores. En ese momento eh, tenían una raqueta de madera con un aro muy chiquitito y era muy difícil realmente de hacer y ellos la verdad que fueron los, los creadores de eso. Eh, destaco eso. Bueno, entre los títulos tiene 53 títulos de ATP, ganador de 11 Grand Slams, lo que lo colocan entre los, entre los cuatro mejores o más ganadores de la historia de títulos grandes. Eh, estuvo durante en, en seis periodos estuvo número uno del mundo y bueno tiene un récord eh, que es un triplete entre Roland, de Roland Garros y Wimbledon que son dos torneos que se juegan a continuación que él lo ganó en forma consecutiva durante tres años lamentablemente Borg eh, fue 
uno de los, de los tenistas que se retira temprano, ya a sus 26 años, eh, deja de jugar. Y, y bueno, realmente para mí es un gran merecedor de este puesto número 4 y creo que también que el público femenino que en ese momento era muy fans de él van a estar de acuerdo con este puesto. En el puesto número 3, Novak Djokovic. El serbio de 33 años, conocido por el ambiente del tenis como Invictus, eh, el Joker, el hombre elástico o el más popular de todos, eh, como Nole, eh, es uno de los jugadores más completos y más atléticos que vi dentro de una cancha de tenis. Si han podido ver algún partido de él, eh, habrán, seguramente le ha llamado la atención esa forma de patinar, eh, de deslizarse, esa plasticidad que tiene, eh, realmente admirable. Y creo también de ahí un poco el, 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 el apodo que, que, le, que le pusieron. En cuanto a su juego, bueno, eh, sabemos todos la, la, la solidez que tiene desde el fondo de la cancha. Dueño de un revés a dos manos exquisito. Eh, y a mi entender, el, la mejor devolución del mundo junto con la de André Agassi. Ganador de 79 títulos de ATP, 17 Grand Slams a solo 3 de la máxima marca. Tiene un récord histórico, que es que ganó todos los Master 1000 y que, y que suma 34. Medalla de bronce olímpica y es el actual número uno del mundo. Así que bueno, muchos especialistas lo dan como, como el jugador eh, con más posibilidades de alcanzar o de superar eh, la, la marca de 20 de Grand Slams. Así que bueno, eh, en mi ranking, eh, Jokovic eh, está ocupando el número 3. En el puesto número 2, Rafael Nadal. Bueno, este jugador español que actualmente tiene 34 años, sigue batallando, está dos del mundo eh, y bueno, sus apodos prácticamente hablan por él. Eh, la bestia, el gladiador, eh, el matador, el rey de la arcilla. Pero bueno, si uno tendría que hacer un análisis, diría que basa, basa su, su juego en, en, en la fortaleza de, de sus golpes de fondo, con esa, con esa potencia y ese efecto que imprime en cada tiro, sobre todo del dry, que con esa particularidad de la terminación por encima de la cabeza. Y bueno, uno lo asocia con la garra, la intensidad, la resiliencia, eh, el esfuerzo. Es un jugador que, que uno lo ve y, y deja todo, uh, desde las prácticas hasta, hasta un partido. Como jugador ha ganado todo, tiene 85 títulos de ATP, que lo coloca cuarto en... en, en la historia de los más ganadores, 19 Grand Slam a solo uno de, de alcanzar al, al, al máximo ganador, eh, tiene un récord histórico eh, con 35 títulos de Master 1000, así que es considerado como, como el que más ganó, y bueno, ni hablar, no puedo dejar de, de, de pensar de que ganó 12 Roland Garros, eh, algo que realmente nadie se pudo haber imaginado, creo que ni él mismo eh, es, es una locura pensar que, que un jugador puede ganar 12 Roland Garros, ya 1-2 es súper eh, difícil y él ganó 12. Así que bueno, obviamente lo coloca como el mejor jugador de la historia de, de la arcilla, del polo de ladrillo. Y bueno, igualmente ha podido, ha podido ganar también Wilmington en césped, eh, en canchas duras. Eh, eso habla de, de que se reinventó, que, que en, en mi parecer es uno de los jugadores que... Que, que, que fue cambiando y fue mejorando su juego, más evolucionó. Eh, tiene una particularidad algo extraño de que no, nunca ganó el Master. Eh, pero bueno, cinco Copa Davis, eh, oro, oro olímpico. Y, y bueno, cerrando digamos con la, la maravilla de, de carrera de, de Rafa Nadal. En mi entender, es el, el, el deportista, no el tenista, el deportista con la mentalidad más fuerte que, que haya existido. Así que bueno, es una precisión personal, pero quería cerrar con, con eso. Y, y bueno, Rafa Nadal en mi ranking está en el puesto número 2. Bueno, y llegando al puesto número 1, creo que, que casi todos vamos a coincidir, eh, que es Roger Federer. Eh, bueno, Roger con 39 años sigue estando, sigue siendo uno de los mejores del mundo, Se, está en la, en la posición número 3 y realmente... Cuando uno lo ve jugar, eh, es como si hubiera abierto un libro de tenis, eh, ya que, que tiene una versatilidad en los golpes, eh, técnicamente es casi perfecto. Uno siempre lo, lo pone como ejemplo en cuanto a su técnica, a su movilidad. Eh, prácticamente no, 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 no tiene defectos. 
Eh, y bueno, en cuanto a títulos, eh, 20 Grand Slams, que es el, el jugador que más Grand Slam ganó. Tiene 103 títulos de ATP, que lo coloca segundo en la historia de los más ganadores, detrás de Jimmy Connors, que tiene 109. Es el jugador que más semana tuvo como número uno del mundo. Y bueno, lo que yo quiero destacar, más que todo, que como, como persona, digamos, como persona y como conducta dentro y fuera de la cancha, me parece es, es el ejemplo perfecto para, para, para el tenis, para nuestro deporte. Y creo que también así lo ven sus compañeros. Yo siempre cuento que, que fue elegido eh, como 10 años seguidos como el, el mejor compañero. Y creo que también deportistas lo, lo ven así, como, como un, lo, lo admiran. Y, y los mismos jugadores lo ven como el mejor o lo han dicho que es el, el, el mejor de la historia. Así que eh, para mí, eh, sepan disculpar por ahí la admiración y el fanatismo que tengo hacia Roger Federer. Es uno de los mejores deportistas junto a, a Jordan eh, de la historia, no solamente del tenis. Así que bueno, eh, espero que les haya gustado este ranking y dejen sus comentarios y bueno, muchas gracias. Bueno, y no me quería olvidar. De, de Guillermo Vilas, nuestro jugador emblema, gracias a, a él muchísima gente empezó a jugar al tenis en, en, nuestra, en, en nuestro país, somos reconocidos mundialmente también gracias a él, eh, a pesar de que muchos jóvenes eh, no, no toman la dimensión de lo que fue Guillermo Vilas con sus 62 títulos de ATP que lo colocan octavo en, en los más ganadores de la historia, 6 Gran Slam eh, fal le faltó solamente Wimbledon, eh, eh, alcanzó el puesto número 2 del mundo, aunque en 1977 eh, su, su puntaje daba para, para que lo confirmen como número 1. Eh, bueno, ese mismo año también eh, logra un, un récord que no ha podido sido alcanzado por ningún jugador, que es de ganar 16 títulos en una, en una misma temporada, en un mismo año. En polvo de ladillo fue de los mejores jugadores también de la historia, tiene un récord que lo alcanza y, lo fue, y fue superado solamente por Rafa Nadal que, que es de ganar 57 partidos seguidos, en el año 91 entra en el salón de la fama, bueno Guillermo realmente fue un jugador increíble, tuve la oportunidad de, de conocerlo, de charlar con él y, y realmente uno, uno ve la, lo que es una leyenda del tenis y bueno deja su legado para siempre en nuestro querido país y, y en el mundo person came to me and said, what do you think about the grass? And I said, the grass is for cows.